En la tierra de los pájaros, el señor feudal fallece repentinamente de forma extraña, por lo que su hijo Lord Sagi y su consejero Lord Comate discuten por quién tomará su lugar como gobernante. No obstante, Lord Sagi es quien toma el puesto, siendo asesorado por el sumo sacerdote Mufo, quien lo ayudaría a gobernar. Después de seis meses, la gemela de Lord Sagi falleció de la misma manera que su padre, por lo que Lord Sagi comenzó a gobernar desde las sombras, temiendo que exista un asesino quien eliminó a su padre y a su hermana, ya que sus muertes no fueron naturales. Un tiempo después apareció un supuesto fantasma que comenzó a aterrorizar a la capital, que se cree que es el señor feudal padre de Sagi, quien ha vuelto de la tumba para buscar venganza de quien lo asesinó. Así Naruto, Neji, Tenten y Kakashi de forma secreta son enviados a resolver el misterio del guerrero fantasma. Por eso hoy, en un resumen diferente, la misión de exterminación del guerrero maldito. Nuestros protagonistas llegan a confrontar al fantasma en la noche cuando se realiza su aparición, pero se dan cuenta que solo es una armadura que se movía sola. Incluso Neji con su poder ocular se da cuenta que no hay nadie disfrazado, dando a entender que es un fantasma real. Al día siguiente intentan asesinar al señor feudal sin éxito alguno, entonces deducen que la única persona que se beneficiaría por su muerte es Komei, siendo el principal sospechoso, así que lo vigilan y es encontrado con el guerrero fantasma en una de las apariciones, por lo que es detenido termina la misión. Cuando regresan a casa, Naruto seguía sospechando que había otro guerrero fantasma, entonces regresa a investigar descubriendo un pasadizo secreto que da la residencia del señor feudal, donde es encarcelado y sentenciado a muerte por intromisión. Otro que también es sentenciado a muerte es Komei, pero es salvado por el guerrero fantasma. Entonces aparece Kakashi con los demás que se habían hecho pasar por guardias para perseguir al guerrero fantasma. Aquí se revela toda la conspiración. Primero, que el guerrero fantasma originalmente era el mismo señor feudal, quien tomó ese papel para averiguar y vengar las muertes de sus familiares. Segundo, quien está detrás de las muertes no es Komei, sino el consejero del señor feudal, el sumo sacerdote Muso, quien es el líder de un clan shinobi nómada que va de aldea en aldea robando los jutsu y quería apoderarse del país de los pájaros. Tercero, el señor feudal en realidad es la hermana gemela del señor feudal y quien murió fue el señor feudal, o sea, su hermano. Cuarto, cuando ella se enteró de lo sucedido intentó quitarse la vida, pero apareció el fantasma más real de su hermano para evitarlo y más adelante se le aparece a Naruto demostrando que existen los fantasmas en el universo de Naruto. Y ahora sí la batalla final del equipo contra el clan nómada. Una vez que los enemigos son derrotados, la hija del señor feudal toma su lugar, pero esta vez con Komei a su lado asesorándola. Gracias a que Naruto y su equipo derrotaron al clan nómada, el deseo obsesivo de venganza de la señora feudal pudo desaparecer, evitando caer en el ciclo del odio, y así la tierra de los pájaros queda libre de las amenazas. Por cierto, hay un relleno en medio de esta historia y la siguiente que subiré, donde unos ninjas cocineros secuestran a la hija del dueño del restaurante de Ichiraku, donde Naruto siempre suele comer ramen, porque creen que él tiene la receta para cocinar sin engordar, pero al final descubren que no tenían ninguna receta mágica porque no existe ninguna receta que haga comida que no te engorde. 